Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns ganz kurz angucken, was ihr in der Docker Compose ändern könnt, wenn ihr wollt, dass ein Image wirklich nur auf unserem Swarm Manager ausgeführt wird. Das heißt, wenn ihr wirklich den Swarm zwingen wollt, eine ganz bestimmte Sache nur auf dem Manager auszuführen. Zum Beispiel, weil es der stärkste Server ist oder, oder, oder. Ähm, und ja, das kann man tatsächlich im Deploy auch wieder angeben. Wie gesagt, dieses Deploy, also alles, was unter Deploy steht, wird vom normalen Docker Compose komplett ignoriert. Aber vom nicht normalen Docker Compose, sprich von Docker Stack Deploy, das, was wir jetzt die ganze Zeit gemacht haben, ähm, da wird es natürlich nicht ignoriert, weil das natürlich auch wichtig ist. So, ich würde das ganz gerne mit der Datenbank machen. Ich finde das am sinnvollsten. Und wir brauchen dazu hier, Replikas brauchen wir nicht. Was wir brauchen ist, äh, das brauchen wir auch nicht, ähm, hier einmal ein weiteres, einen weiteren Eintrag, der nicht Resources, sondern Placement heißt. Und Placement möchte ich eigentlich direkt eingeben auf Constraints. Das heißt, ich möchte es limitieren, wo es eigentlich angezeigt oder wo es eigentlich deployed werden soll. Und unter den Constraints kann ich jetzt quasi meine Sache festlegen und zwar mit den nodes.role. Node.role gleich gleich Manager gibt mir an, okay, der darf oder das hier darf nur auf dem Manager angegeben werden oder deployed werden. So mit diesem Constraint hier. Das ist super praktisch und kann euch wirklich, ähm, naja, schon einiges an. Arsch retten sozusagen, wenn ihr quasi einfach einen wirklich starken Swarm Manager habt, dann ist der natürlich auch dadurch deutlich schneller. Ihr könnt das Ganze auch über eine ID laufen lassen, irgendeine ID hierher, ähm, das würde ich euch allerdings absolut nicht empfehlen, denn dann muss der Swarm immer genau derselbe sein. Es ist deutlich besser hier zu sagen, ich hätte ganz gerne eine Rolle auf den Manager festgelegt, auch egal welche, wenn ihr die ID von dem Manager kennt, sie kann sich ändern, deswegen nehmt immer die Rolle Manager, es kann nur einen Manager geben und der ist genau festgelegt, die ID, wie gesagt, die kann sich ändern, wenn ihr das mal irgendwie einen neuen Server habt und das neu einrichten müsst oder sowas und dann müsst ihr die Docker Compose anpassen, was eigentlich nicht Sinn der Sache ist, sprich bleibt davon entfernt, diese ID hier zu ändern. Was ihr hier alles angeben könnt, ist extrem vielfältig. Ich habe dazu nochmal ganz kurz einen Swarm eingerichtet und möchte euch ganz kurz zeigen, ähm, wie ihr herausfinden könnt, was ihr hier alles für Constraints eingeben könnt. Ihr könnt so viele Constraints eingeben, wie ihr wollt, indem ihr hier einfach diese Zeile hier kopiert. Dann habt ihr quasi die Möglichkeit, mehrere Constraints anzugeben. Und welche das sind, das kriegt ihr mit sudo docker node. Also dazu muss natürlich ein Swarm dabei sein. Ähm, inspect und dann der Name von eurem Node, also sudo docker node inspect morpheus, was meine aktuelle Maschine ist, ähm, die bekommt ich hier dadurch. So, ähm, und ihr seht hier, was alles da eigentlich an Informationen reinfließen kann. Ähm, wir haben hier die ID, klar, die können wir verwenden. Wir haben hier den Hostnamen, den wir auch verwenden können. Wir haben ähm, die Plattform, soweit ich weiß, kann man die auch verwenden unter den Constraints. Äh, Im Endeffekt alles, was ihr hier drin findet, kann man tatsächlich verwenden unter den, äh, unter den verschiedenen Einstellungen. Ich würde euch aber tatsächlich empfehlen, bleibt bei den Nodes äh, oder bei den, bei den Rollen von den Nodes. Das ist am einfachsten und auch tatsächlich am sinnvollsten. Also tatsächlich würde ich hier beim Manager oder Worker bleiben und dann ist es eigentlich so am sinnvollsten. Gut, ja, das war es eigentlich auch schon. Ähm, ich ändere das hier wieder zurück auf äh, Manager. Und wir können hier unten noch eigentlich eintragen, dass das vielleicht für einen Worker ist. Dann habt ihr alles beisammen und findet direkt die ganzen Informationen. Placement, Constraints, Worker. So, wundervoll. Und das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.